，你杀心太重，难成正果。师姐的意思，是让我放了他。我是想让你回归正途，莫要被。你有亲人吗？若是我将你的亲人吊起来狠打，你会不会杀我？若是你也会，就少给我摆出这副假惺惺的嘴脸。你。师伯，见过师尊，见过师叔。在先，是我不能答应。师傅，师傅，快救救我！约在先，今日他必死。野畜！身为长老，义无反干涉。师父，师父，小娃，做事不要太绝。让我放了你的宝贝徒弟，也可以，得看你有多少诚意。拿去。葛长老，记住，是我叶晨放了赵龙一马，你欠我个人情。哼，这么多零食，正好换身行套。出手还真阔绰。哎，这不是叶晨吗？这小子倒是一战成名了。哎，不过他今后的日子可不怎么好过。是啊。我师叔睚眦必报，岂会轻易饶他？我听说啊，师叔座下一个真传弟子提前出关了，扬言要教训叶晨。是吗？那有好戏看。<笑>走，来。真传弟子，看来要抓紧时间提升实力了。嗯、庞长老好。好好好，我忙着呢，你随便看。价格，哎，哦，玉灵古卷，莫非是记载玉灵液制法的秘卷？二十灵石，扯的吧？首先以玄火熬制数十种灵草。
，你小子，又偷拿我东西！把其他东西也给我交出来！你刚才不是把东西拿走了吗？哎、我怎么有了？从那打开看看就知道了。哎呀，这这这位大友，你小心呐、啊！嗯、哎。这还说没偷，今天非要教训你一顿不可！这不是偷，是劫掳！你放在这儿也是死回吧？嗯、刚才是你搞的鬼吧？啊！<笑>豆友，你是不是有真火？你是不是有真火呀？什么呀？真火？你说什么？你是不是有真火吗？你谁呀、啊？豆友，真火有我有呀吗？绝不能轻易让人知道我有真火，不然真就引火上身了。我没有。不，你肯定有，我闻都闻到了。你晓不晓得？我们混月宗唯一一道被封印在灵丹阁的地火，我都闻了千遍遍了。跟你身上的味道，一一模一样。地火，灵丹阁，这有什么关系？老友，你那倒不晓得了嘛。那玉林也并非凡间烟火可以吹的，只有属性精纯、火力强大的玄火，在高人的掌控下才可以炼制。怪不得这玉林古卷只卖二十灵石，玄火难觅，有了古卷也无用处。那哈你晓得了噻？地火为啥子被灵丹阁手作封为宝贝了嘛？因为整个混月宗的玉林岩都靠他才能够炼制。原来如此，我只是对知识感兴趣，学习，学无止境。嗯，我这里有血玉兰花，这是炼制玉林岩的必备灵草。你要是想通了，来灵草园找我哈。长老，这葫芦能不能便宜一点？不行，这葫芦空间庞大，浑然内成，一千三百灵石已经很便宜了。这样啊，你有多少？一千一，差两百。要不，你拿别的东西凑凑？小小年纪整这些歪门邪道，这东西毒性太强，还是放我这儿吧。长老若是觉得可以，就抵了那两百灵石吧。嗯，葫芦归你了，拿去拿去。谢长老。嗜血殿的好宝贝，这次可赚大了！废物，这么点小事就帮我着，我要儿的何用？发去用玉，好好反省。店主饶命，都是子怡故意刁难我们，说天际丹已经拿去拍卖了。我们对子怡是毕恭毕敬，可他却蔑视咱们嗜血殿。咱们再不给天玄门点颜色看看，真当咱们嗜血殿好欺负呢？错了，黑狼，老朽在，你早做准备
，一定要从拍卖会上将天启丹拿下。遵命。这是邪念，总有种似曾相识的熟悉感。你确定你真火能将它炼化吗？那我便试试吧。其更加强劲了。我找叶晨大哥哥。我知道你大哥哥在哪，你的哥哥叶晨啊就在里面，你自己进去吧。哎，两天了，炼制灵液的雪玉兰花竟然一株也没找到，难道真要去找那小子？相识的熟悉感。怎么是他？他也是恒月宗的人。关流，你。啊前辈，那啥，我那天真的是……你是恒月的弟子。哎，他不记得我了。问你话呢，你是恒月宗的弟子。是是是，我这有身份令牌。忘记令牌丢了，而且大概率被这个女祖宗捡到了。呃，令牌忘了带，但我千真万确是恒月弟子。那你见到我跑什么？鬼有那么吓人吗？他，他好像真的忘了。嗯，哎，你你太漂亮了，我以为是山里的精怪灵妹，我害怕。你这小嘴儿倒是会说话。对了，刚才有没有看到什么奇怪的东西？没有。哎哎哎到底是什么东西？只是一道吼声，就差点让我心神失守。别发愣了，速速离开这里。呃，可以走了。呃，那你忙，我就不打扰了。你，会有这么吓人？姐姐，情况怎么样？姐姐周身好像有股很熟悉的气息，估计掌教师兄他们正在围紧。这次的暴动比往常大太多，还不知道姐姐能不能困住。那我们快去帮忙。嗯，看现在这个情况，走土之事必须要加快。追过来，又逃过一劫了。这里就是那小子说的灵草原吧？恒月宗种植灵草的地方。我都晓得，你一定会来找小野我嘞。雪玉兰花在什么地方？哎，那晓得天底下没得别致的午餐菜。我可是已经答应你的条件了，这真没问题。不用担心，看守林草原的长老是我老舅儿，他半个月前就出门云游去了。谢谢了。嗯，有个人，你都放心吧。嗯，小狗回来了！哎呦，快走，快走，快走，快走！坑爹的！去哪儿啊？老九，你回来了嗦？你带着朋友跑我灵草原干什么？嗯，老老九，我是来找你的
，我爹他想再娶个媳妇，我能不倒他？真的？真的？我老妈现在都要哭死了。什么？小妹哭了？嗯。敢让小妹哭，熊大海，我看你是活腻歪了。这，这也行？人都干啥子了？走了。其他药材也准备齐了，嘿嘿，高起来，开干终于搞定了！哦，赚大发了！你这真货还真给力啊！按照我们说好的，那一半归我了哟。有这么多，够我升级了。大铁，你宝贝都拜托你了哟。这是邪念。嗯，对头，上一任主人留下来的。嗯，都是有那个东西在，我没得办法让狼牙帮认主。生前的邪念，竟然能残存在兵器上。这狼牙棒原来的主人到底是有多强啊？你确定真火能将它炼化？能能能，但凡邪念都是自阴自物。最怕自养之物，真火乃天地而生，绝对是自养之物的一种，必定能够炼化。那我便试试吧。不错不错，修，嗯，你小子真不错，修要我叫熊二，你叫啥子名字呢？叶晨。我去，你都是哪个打败赵龙的叶晨呐？小爷我更欣赏你喽。嘿，松手。话说，你这名字，该不会还有个哥哥叫熊大吧？嗯，你咋不晓得的呢？我在家排行老二。就叫了熊二，所以你还有个弟弟叫熊三。哎呀，我没得弟弟。哎，其他师兄弟都去做任务了，我们却还要在这里守门，好无聊啊！要是能讨得师傅喜欢，就可以不用做这种任务了。只可惜这样的机会并不多。哎，站住！干什么呢？我找叶晨大哥哥。回去回去，这可是恒月宗，外人不得进入
我记得你叫虎娃是吧？我知道你大哥哥在哪儿，我带你去。谢谢大哥哥。你的哥哥叶晨啊，就在里面，你自己进去吧，我就不打扰了。按照戒律，兽刑一百零八，火鞭。这有，扯到了吗？我扯到了，我这也有。哼，喜欢玩阴的，想你陪你。听说有灵草的地方就有妖兽，少吓唬我们。这是后山，又不是禁地，还是小心点为好。喂，这三个天阳尊的，到别处去。这一块灵草地是我替阳尊的，我们只是……还不滚，找死吗？你们去这边，你去那边。多踩点，去！哼，仗势欺人的东西！啊！啊四、啊！你有没有听？啊！啊！哎，师兄，你怎么了？啊！啊！我的手榴弹！啊！玉灵液、灵石都没了，谁？啊、谁干的？回师尊，不知道。我们出去的时候，众师兄就已经遇袭了。可有其他线索？藏尸弟子就听到有动静，然后眼前一黑，就什么都不知道了。莫非是进了强盗？怎么可能啊！你这么大胆子，敢挑衅我弟杨峰？啊，师尊，会不会又是叶晨那个刺头？嗯，敢这样明目张胆的，就只有你脑袋被敲傻了。挨了一百多火鞭，他不死已经是万幸了。那，会不会是天阳峰和人阳峰的人？给我查，严防两峰，无论是谁。李阳峰定让他付出惨痛的代价。师弟，这次可真麻烦你了。师弟天资聪慧，年纪轻轻就已经被师叔收为真传，哪像我们两个不中用的？嗨，哪里话？师兄们平时待我不薄，师兄有难，做师弟的岂有不帮之理、嗯？师弟，怎么了？有人。谁？是谁？
不是当心。嘿嘿嘿，嗯，去，小二，兄弟，真是你啊！你这，猎食小鸡啊，这里不是说话的地方，咱先走吧，留点，等等。好兄弟，明天见。突破，元气五重。修成数百步之。想不到你居然有这样的能力，真是好宝贝。全是被盾起敲击头部，嗯，我们连人都没看见就，混账！师傅，前天帝阳峰的弟子也遭此等毒手，会不会是？去，杨老弟，师傅，会不会是天阳峰？天阳峰，明天都抄家伙！给我敲回去！是。干什么？三大主峰怎么稀里糊涂的就打起来了？三峰积怨已久，就算没有这次闷棍事件，开战也是迟早的事情。敲闷棍。<笑>谁想出来的馊主意啊？啊！电器斧，这可是个好东西啊！必要时刻换掉天阙，速度将会有极大的提升。正好这次搜刮到不少灵气，是时候给自己炼造一把趁手的兵器了。那，炼气技法我已参悟，开工。
取消。店主，一切准备妥当。只是老朽仍需霍都月娇协助。霍都月娇，给你二位江湖赎罪的机会。从现在起，一切行动听从黑老鼠，不得有误。是。叶晨是吧？我是戒律堂的尹志源，接到通报，你擅闯禁地，违反门规，案例需要罚三十火鞭。别废话了，尽管来。嚣张到什么时候？叶师侄，我求求你，饶了他吧！家有家法，门有门规。这有，扯到了吗？我扯到了，我这也有。哼，喜欢玩阴的，小爷陪你。三。哎，我听说有灵草的地方就有妖兽，少吓唬我们。这是后山，又不是禁地，还是小心点为好。喂，这三个天阳尊呢？到别处去。呃，这一块灵草地是我天阳尊的，我们只是。还不滚！找死吗？你们去这边，你去那边，多踩点。是。哼，仗势欺人的东西。啊！四。你有没有听到？师兄，你怎么了？啊啊！我的手榴弹！啊！玉灵叶、灵石都没了。谁？啊！谁干的？回师尊，不知道。我们出去的时候，众师兄就已经遇袭了。可有其他线索？藏尸弟子就听到有动静，然后眼前一黑，就什么都不知道了。莫非是进了强盗？怎么可能啊！谁这么大胆子，敢挑衅我弟杨峰？啊，师尊，会不会又是叶晨那个刺头？嗯，敢这样明目张胆的，就只有你脑子被敲傻了。挨了一百多火鞭，他不死已经是万幸了。那，会不会是天阳峰和人阳峰的人？给我查！严防两封，无论是谁，帝阳峰定让他付出惨痛的代价。师弟，这次可真麻烦你了。师弟天资聪慧，年纪轻轻就已经被师叔收为真传，哪像我们两个不中用的？嗨，哪里话？师兄们平时待我不薄，师兄有难，做师弟的岂有不帮之理、嗯啊？师弟。怎么了？有人！啊！谁？啊啊啊
，灭楚。师傅，我是当心。嘿嘿嘿，嗯，去。小二，兄弟，真是你啊！你这。猎食小鸡。啊，这里不是说话的地方，咱先走吧。留点。等等。嗯、啊。嘿，好兄弟，明天见。居然有这样的能力，真是好宝贝！谁干的？师傅，全是被盾器敲击头部。嗯，我们连人都没看见就。帝阳峰的弟子也遭此等毒手，会不会是？去，杨老弟，师傅，会不会是天阳峰？天阳峰，明天都抄家伙，给我敲回去！是。大主峰怎么稀里糊涂的就打起来了？三峰积怨已久，就算没有这次闷棍事件，开战也是迟早的事情。敲闷棍，<笑>谁想出来的馊主意啊？啊嗯、啊电器斧。这可是个好东西啊！天阙虽然用的顺手，但颇为重量，会极大的拖慢速度。手中若是有一把灵力的兵器，在必要时刻换掉天阙，速度将会有极大的提升。正好这次搜刮到不少灵气，是时候给自己炼造一把趁手的兵器了。练气技法为参谋，开工
店主，一切准备妥当。只是老朽仍需霍都月娇协助。霍都月娇，给你二位江龙赎罪的机会。从现在起，一切行动听从黑老鼠，不得有误。是。既然赌了，当然是押全部的身家。你胡思过过，你有好多神算。十成，好大的口气。高估计，喜欢玩阴谋，想玩黑幕。谁？到底是谁？是时候给自己变造一把趁手兵器了。成功了。变强！我要保护爷爷，还有小英。我不想他们再受到伤害。普娃，修仙之路充满艰辛和坎坷。我知道，可我一定要变强，什么苦我都能吃。好吧，我来帮你打通经脉，这期间可能会有些疼。这孩子脉脉紊乱，丹田虚薄。如果不是这真火，谢谢大哥哥。灵气，孩子，你普娃体内的经脉已经被我打通。爷爷，爷爷，我终于能修炼了。爷爷，等我变强，再也没有人能欺负咱们了。你能修炼了就好。小优，谢谢你。前辈言重了，举手之劳而已。不过修行这事，还是跟随宗门比较稳妥。我想将虎娃带上红月宗，您看是否可行？放心吧，前辈，我会照看好他的。可行，可行。孩子，要听你大哥哥的话，去了红月宗，好好修炼。嗯。这个月真大，怎么咱没法带上来了？我的天哪，一百多火鞭这就好了？就是啊。谢过长老，肯收虎娃为徒。举手之劳，只是虎娃和你一样，只能做外门弟子。谢谢长老，只要能在这里修炼，怎么都行。前辈，叨扰了。嗯。小友留步。呃，若实习期满，你可愿做我青衣的弟子？谢长老赏识，实习期满，我会考虑的、啊。那我就静候佳音了。大哥哥，我现在算是恒月宗的弟子了，是吗？嗯、太好了！你,你谁啊？
喊少爷的路。啊，对不起，我不是故意的。滚开！我看你是找打。虎啊，虎啊已经道歉，为何还要如此无礼？怎么着，想打架？哼！走，带你去选银器。你给我等着，下次碰到你。有你好看。换一个，不用不用，我很喜欢这乌铁棍。长老，嗯，您这可有棍术拳法？棍术偏门兵器，我这儿没有。兄弟，我有个办法。来来来，来嘛来嘛，我们可以去黑寺。黑寺？那是什么地方？幽冥黑寺，听兄们下山。用来交换修炼物品用资的地方。最近我听说拍卖会在举，三总一定以过路能人一事，就要汇聚于幽冥黑寺。去哪个地方找，可能有你想要的东西？此话当真？这事咱俩可以合计合计，只是我手里可不太富裕。嗯。嘿嘿，有了！我跟你说，嗯，疯了，真的是疯了！叶晨不怕死吗？挑战未央可不比赵龙张涛，他可是宗师国最得意的青春少年。这下怎么出丑了？叶晨真以为自己唐家火烈就能打败未央了？杀猪了，杀猪了哟！左手叶晨，一配四。无所谓呀，四配一，压缩银锁，压多银多了哟。要不要？不要不要不要不要不要！这不送钱吗？你们两个要不要要？不要我分盘了哟。既然赌了，当然是压全部的身家。切，原来是为了这个。全部身家，压我自己赢。高速哥哥，你有好多胜算。哼，实诚。他的口气，叶晨真的脑子坏掉了，笑死了，还实诚先前因为打飞天阙，还未来得及全速调动真气，以至于蓄力不够，这才输了半招。海边真气，知道的还不少，真是高估你。
个刚入门的外门弟子，为什么会有这么霸道的战力？他在你用的是妖术，妖术，就是妖术。叶晨，你用妖术当真可耻？我永远是满英门正派，如果再修妖法之人，你跪下来，跪下来，跪下来。去下一个目标。准备好了吗？一切为了店主。在这儿遇见，什么时候青云宗也敢和正阳宗成一家了？两位是想要违背我天玄门定下的幽冥黑市规则吗？真火！这便是幽冥黑市。都死，我们进去。压制到凝气一重了，不必大惊小怪。幽冥黑市拍卖会期间禁止厮杀，每个俱乐组里的人修为都会被压制到凝气一重。这么厉害，到底是什么人设置的？幽冥黑市背后势力，天玄门。天玄门？我怎么从未听说过大蜀还有这样一股势力？听我老舅说，在山中建派之前，天玄门都已经在这了，他们不属于任何一个门派。但门中成员却个个神秘又强大。听说他们的门主是一尊天际境修士。天际修士，三大宗门以及更为强大的嗜血殿都没有，这天玄门竟然有